guys, mabuhay madigay ang pagbabalik sa aking YouTube channel. At syempre, ngayon naman, actually kahapon pa tong press ko na to, medyo... Ewan ko bang, dami-dami ginagawa this week, itong week na to talagang parang patong-patong. No? But anyways, ayun nga, katulad kanina, nag-press ko naman kami ng Becky's on the run, yun sila Jago Saga, Kylie Verzosa, um, Christian Bable, Sienda Guzman, at directed by Joel Lamangan. Ha? Tungkol yun sa mga Becky-Becky. So, pero kahapon nga, nag-press ko kasi si, uh, si Pressman, kasabay yun ng press ko ni Jasmine Curtis Smith para sa The World Between Us. So, sobrang hectic, sobrang busy. Talagang, kung natatandaan nyo yung sinabi ko sa Itbulaga sa Bawal Judge Mental na nagsasabay-sabay yung mga press ko, ganun eksakto yung nangyayari. Parehong 2.30, parehong nag-start. So, talagang malilito ka kung alin dito yung kung saan ka makikinig. But anyways, bukod pa doon, may iba pa kasi akong tinatrabaho. Diba? Meron akong eto nga yung YouTube channel na to and of course nag-edit pa ako ng entertainment ng Abante. So aside from that, meron pang iba-iba. But anyways, yun nga, of course kahapon dahil press con nga ni Yassi Pressman para sa ang bongga-bongga niya. Siya nga ang gagawa ng Philippine remake ng Korean hit movie na More Than Blue. Ang More Than Blue ay kumita, kumita talaga sa um, nung na, 2009 sa South Korea dahil bonggang bongga So Um, kumita rin ito sa Taiwan kung saan kumi um, 300 million dollars daw ang, tin ang inani nito noong 2018 so bongga and this time gagawin naman sa pelikula dito sa atin gagawa tayo ng version natin at si JC Santos ang kasama ni Yasi Pressman pero before it, uh, after that ay hindi pa, pero before that syempre um, alam naman natin na gumawa siya ng Nag-host siya ng isang game show na bonggang bongga rin naman sa TV5. Of course, lagi ako, alam nyo, nagtataka kasi ako dito. Like sa Instagram, ang dami-dami nagme-message sa akin. Pinaglalaban talaga nila si Yasi Pressman and si Julia Montes. Hindi natin may iwasan yun kasi nagsama si Yasi Pressman and Coco Martin for 5 years. Para sa FPJ San Provinciano, akala ng lahat si Yasi Pressman na talaga ang... Huling babae sa buhay ni ano ni Cardo Dalisay pero hindi nga yun nangyari pinatay din siya. At of course, eto na nga papasok na si Julia Montes. At siyempre, ang sinasabi nga si Julia Montes na or yung karakter ni Julia Montes, ang huling babae sa buhay ni Cardo Dalisay. Ngayon, ang mga fans kasi nagtatalo sila. Like uh, kung ano ba talaga parang ang feeling nila eh mas bagay pa rin talaga, ewan ko, mas bagay daw pa rin talaga si Cardo kay Yasi at hindi kay Julia. And, and, hindi ko nga mag-get sa eh, yung bakit kailangan magtalo yung dalawang kampo. Eh alam naman natin na yung isa for real, yung isa for real. Kumbaga, isa on, on cam lang at isa off cam. But anyways, eto na nga, nagsalita na si Yasi tungkol doon. So, ano ba ang pakiramdam niya na eto na nga, pinatay siya, tapos pinalitan, pinalitan siya at si Julia na kailangan ang lumabas na huling babae sa buhay ni Carlo Dalisay. At syempre, ano ba talagang pakiramdam niya nung inalis siya doon sa ang probinsya na masama ba talaga ang loob niya, ready na ba siya? And of course, may mga iba pang question na, na pinag-usapan din dito. So, hindi ko na pahahabain pa. Panoorin na lang natin to guys. Uh probinsyano kasi ikaw ang unang pag-ibig ni Cardo, di ba? Now, sa 6th anniversary ng show na ang tagal-tagal mo ring namayagpag bilang si Aliana, pumasok naman ang huling pag-ibig. Anong masasabi mo at anong reaction mo tungkol dito sa pagpasok ni Julia sa show sa show mo dati? I'm so excited. Nung nakita ko po, sabi ko, this is definitely a great move kasi po sigurado po ako na miss kong lahat ng mga tao. Si Julia Montes, kung tagal-tagal niya pong nagpahinga po siguro or if she, I don't know what she did but I'm sure it was great for her and for her to be coming back po and dito po sa show na ang probinsyano, sigurado po ako na inaabangan ng lahat. And I just wish them the best kasi alam ko po na kahit ano pong gawin ng ang probinsyano family, it's always going to be hard hard work on hard tapos po pinag-isipan po ng mabuti at lagi po exciting um nagka problema po kasi kami sa schedule noon tita and it was hard to leave the show because everybody was comfortable and we loved the show and we loved each other 
And we loved working with each other po. Um, hindi po naging madali. Pero at the end of the day, I was very thankful and grateful because um, nag- nagpasalamat din naman po si Coco sa akin. And nagpasalamat ako sobra-sobra po sa kanya. Sa buong show, sa buong dreamscape. Siyempre po sa buong ABS-CBN family ko rin po. And I don't know, it, it just happened and I guess it was the Lord's way of saying also that it was taking me to another place where we can explore so much more. And no matter where I go, hindi, hindi ko po makakalimutan yung lahat po ng naitulong at naituro po sa akin ng Apo Panchana. Thank you for that, Yasi. Okay, yung first question niyo po, Tita, um, it was hard po po, sobrang mahirap po. <clears throat> to take myself away po from Aliana. Kasi po, parang naging ako na po siya dahil sa araw-araw po namin yung pagtitaping, dala ko na po talaga siya. Hindi ko po siya makakalimutan, pero kinaya ko na po siyang itabi for now to play new characters, new experiences, and new projects. Sa pangalawa naman po, nangyayari. Definitely po, Tita Esther, I don't want to be alone. I want to have my family, my own family. Um, I want to have two kids, hopefully, and um, just be happy and stable, and I want to provide for them po. Pero, malayo pa po, Tita. <laughs> malayo <laughs> pa. Po ngayon. <laughs> Pero, um, I think you just always have to keep on preparing, and I think, Tita, before po, kasi I was ne- never able to put my money into these exploratory investments because I always took care of my father, and kahit po anong mangyari, never ko po inisip na I would have done it another way. Um, I will take pride in saying I took care of my father ever since I was six years old. So I am very happy with how that has turned. And now I want to continue to make him proud by securing our future. So kahit ano pong paraan. Thank you so much for that. May follow-up question pa ako, pero uh, I'd like to accommodate muna. We have Roldan Castro of Abante. Please come in, Roldan. Abante. Yasi, mas mahirap ba situation mo now na ang taas ng expectation sa'yo ng mga tao na sobrang popular ka na sa lahat at lahat nakatingin uh, rather nakatingin sa'yo sa career mo? Um... Yes, I put pressure on myself po, and also not as much because before I was always worried about my dad and I was always worried po na paano ko ito gagawin, paano ko ito gagawin. And ngayon, um, mas kaya ko po huminga po ng konti. Mas kaya ko po magsabi po sa management ko who understands me if I say na kailangan ko po magpa- Um, just because they respect me in that way. So, mas nakakahinga po ako ngayon dahil mas marami po mga bagay na kailangan ko pong i-worry dahil po sa pandemic. And just to keep everybody safe. Okay, uh, may follow-up question si you, Boston. Yasi, masasami mo ba na harvest time na talaga ng career mo na lahat ng uh, tinanim mo noon, inaani mo na now? Ano po yung tita? Sorry po. Ano po uh, masasabi mo ba na harvest time na talaga na mm. mo ngayon? Dahil sa lahat ng tinanim mo noon, ay inaani mo na ngayon. Parang hinaharvest mo na ngayon. Lahat mo na um, or, Malalim, no? <laughs> I don't think naman po tita. I, I don't think I'm done yet. I still want to do so many, many things. At hanggang ngayon po, nagtatanim pa rin po. All right. Another question coming from Roldan Castro ng Bante tonight. Anong ultimate dream mo na nangyari na mangyayari sa career mo sa susunod na limang taon? Mm. Before I'm 30, Tita, siguro po yung sinabi ko kanina ng mga passion projects na sana magawa ko na po. Um, a nice, like, variety, 
like Masta, The Greatest Showman, nice variety, singing, dancing, performing movie, and the uh, nice action comedy movie rin po. Gusto ko rin po sanang gumawa tita. Um, I hope to continue to host fun arcade games that I found out po na sobrang na-enjoy ko. And hopefully bring presidential pause to another level na sana po a lot of people would enjoy being, supporting our brand and being a part of our brand. And Wavy, of course. I have Thank another you. secret, Tita. Yes. Huh? Um, I also invested in another company that is making a great impact at uh, makakatulong po ito sa mga Pilipino and I can't wait to share it with all of you. So, this is my little secret that I've been... Yeah. Uh, would you like to share it with us now? Not yet, Tita, but Not yet. it's coming Not very, yet. very soon and wow. it's going to help yeah. a lot of us and the way that we're going to be handling the pandemic. Kasi alam ko po naging mahirap po and sometimes we need someone to talk to. Grabe ka. Lou. <laughs> Grabe ka, napaka-business minded mo talaga. And of course, uh, uh, before we wind up this press con, uh, ano yung mensahe mo na gusto mong iparating not only to my colleagues uh, in the entertainment media at saka mga bloggers, but also to your supporters na nanonood sa ating ngayon? I want to say thank you po sa oras po na binigay niyo po sa akin today. I feel so special. Thank you to my Viva family for arranging the disaster. Thank you for hosting. Um, to all of my supporters and to all of my fans, I miss you all. Sana matapos na itong pandemic para magkasama-sama na tayo. I hope you all stay safe and stay strong. And if you need someone to talk to, just always call for your family because these are times po na delikado. And I hope that you guys all stay strong. Thank you so much.